Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS, hoje dia 9 de novembro, se preparem, porque eu trago uma notícia bomba, surpresa na conta para os aposentados e pensionistas, isso mesmo, hoje vocês que são aposentados, pensionistas do INSS, eu trago aqui uma notícia maravilhosa para vocês. Vamos falar também a respeito do 14º salário INSS e muito mais. São notícias urgentes que chegaram agora há pouco. Vou trazer também um comunicado oficial do próprio INSS. Tudo isso nessa manhã de terça-feira. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e esse é o canal Amigo do Aposentado e Pensionista. Pessoal, o Alô NSS, além de ser um canal exclusivo de assuntos previdenciários, nós também somos a sua maior rede de apoio. Isso mesmo, o Alô NSS ele apoia a luta e causa dos aposentados e pensionistas, das pessoas com deficiência, além de ser um canal de informação, orientação, explicação, notícias sobre benefícios previdenciários, o Alô INSS, ele apoia todos os projetos que são a favor do aposentado. Nós lutamos diariamente junto com vocês para dar voz ao povo brasileiro, aos nossos queridos beneficiários da Previdência Social. E tudo só é possível graças a você que compartilha os nossos vídeos, que nos assiste, que nos acompanha, que luta pelos seus direitos, que cobra os deputados, os governantes nas né, redes sociais, o que faz um grande movimento percorrer o Brasil inteiro por meio da internet, levando a voz do aposentado e pensionista a todo o Brasil. Então seja muito bem-vindo ao canal e eu te convido, se você ainda não é inscrito nesse canal, a se inscrever. Aqui embaixo, botão vermelho escrito inscreva-se, clicou, estará inscrito toda vez que eu postar vídeo novo, você ficará sabendo. Todos os dias, sete e meia da manhã, eu estou aqui com o boletim NSS junto com vocês e na parte da tarde, às 16 horas, eu trago as notícias mais importantes e bombásticas referente ao seu benefício. Final de ano tá chegando, recesso também, porque no mês de dezembro vocês sabem que o Congresso ele para as suas atividades como recesso parlamentar e por isso eles estão antecipando votações, votações de projetos que estavam parados há muito tempo no Congresso estão voltando às pautas nas sessões da Câmara e Senado. E tudo isso impacta também algumas decisões do governo nos benefícios previdenciários. E por isso é tão importante, principalmente nesse momento, você ficar ligadinho aqui com a gente no Alô NSS, tá? Para ficar sabendo o que, que vai impactar na sua vida, o que, que vai mudar no seu benefício, os valores dos seus benefícios que podem mudar, benefícios extras e também não esquecer dos outros direitos, outros, outros benefícios que vocês podem ter pelo fato de você ser aposentado, ser pensionista, ser idoso, ser pessoa com deficiência, isso pode garantir outros direitos também que você está deixando de usufruir por falta de informação. Então isso acabou porque o INSS chegou para trazer informação e conhecimento de utilidade pública para você aposentado e pensionista. Siga a gente também nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos com a Alô INSS, o link está no primeiro comentário. Eu também convido vocês a conhecer o meu novo canal, Minimalismo Digital, é um canal onde a gente trabalha a mentalidade, como que você pode trabalhar a sua mente, uma mudança de mentalidade para lidar com dinheiro, para poder fazer renda extra na internet, ter mais liberdade financeira, geográfica, mental, espiritual. Então, siga a gente lá no Minimalismo Digital. Uma vida mais simples, simplificando a sua vida com o que realmente importa para você. É tudo lá no nosso canal, tá bom? E olha só, pessoal, se você não é inscrito, então se inscreva, deixa o joinha no vídeo para valorizar nosso trabalho e não esqueça de compartilhar. E agora, a charada do dia de hoje foi enviada por Maria Helena Santana da Silva. 
Maria Helena, um beijo, minha querida. Obrigada pelo envio da charada. A Maria Helena, ela é inscrita aqui do canal Alô NSS e ela deixou essa charada para ver se você vai acertar. Será que você acerta? O que é o que é? Uma cova bem cavada com 10 mortos estendidos, cinco vivos passeando, dando ares de sentido. Você sabe o que é? Vou repetir, porque essa é difícil, né? O que é o que é? Uma cova bem cavada com 10 mortos estendidos, cinco vivos passeando, dando ares de sentido. Você sabe o que é? Deixe então a sua resposta aqui nos comentários que eu quero ver se você vai acertar, se você vai errar, você vai se surpreender com essa charada da Maria Helena, hein? Se você não sabe a resposta, você nem imagina o que que é, ó, vai chutando aí, porque já já eu vou trazer a resposta que Maria Helena Santana da Silva deixou pra gente. Um beijo pra Maria Helena e se você quer ver sua charada aqui no canal, faça como Maria Helena. Deixa ela aqui nos comentários, não esqueça de começar com a palavra charada, porque isso facilita, no meio de tantos comentários, a gente localizar a sua. E também não esqueça de deixar a resposta no comentário. Muita gente deixa a charada, mas sem resposta. E sem resposta não tem como colocar no canal, porque não tem como saber se você vai acertar ou errar, beleza? Agora, excelente notícia NSS para trazer aqui para vocês, olha só. Limite maior para trabalhadores com deficiência. Pessoal, presta atenção aqui nessa matéria. Uma proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou essa proposta que aumenta o limite para trabalhadores com deficiência receberem auxílio inclusão. Atualmente, o benefício ele é limitado às pessoas com deficiência que tenham recebido o benefício de prestação continuada, que é o BPC, e passem a exercer atividade com remuneração de até dois salários mínimos, ou até que é o mesmo que R$ 2.200. E a proposta eleva o limite ao teto do Regime Geral de Previdência Social, que é fixado hoje em R$ 6.433,57. E olha só, o texto aprovado é substitutivo do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, ao projeto de lei 2130 do ano de 2015, que também eleva o valor do auxílio inclusão, que hoje é fixado em 50% do BPC, de acordo com esse texto desse projeto, se ele for aprovado, o novo valor do auxílio inclusão deve variar entre 50% e 100% do BPC, que é equivalente a um salário mínimo. Ou seja, hoje o auxílio inclusão, que começou a ser pago em outubro, equivale a 50% do salário mínimo, que equivale hoje a 550 reais. Mas se esse projeto aqui for aprovado, ele vai variar entre 550 a R$ 1.100, reais, dependendo de alguns critérios que estão dentro do texto do projeto. O benefício ele será calculado de acordo com a avaliação da deficiência e também do grau de impedimento para o exercício da atividade laboral. E eu quero saber o que, que você acha sobre isso. O que, que você achou sobre esse projeto? Você é a favor? Você acha que tá certo aumentar? Qual que é a opinião do aposentado e pensionista? Só para vocês entenderem o custo do auxílio inclusão, que gera muitas dúvidas, e aqui tem o um projeto informando, o Eduardo Barbosa, ele calcula que o valor recebido, em muitos casos, será inferior ao que as pessoas com deficiência já recebem a título de BPC. A ampliação do limite atualmente fixado na legislação, portanto, será benéfica não apenas para as próprias pessoas com deficiência e familiares, como em termos de gastos públicos, pois poderá propiciar a redução dos valores de benefícios pagos pelo governo federal. Olha só, pessoal, o que está acontecendo? O governo criou o auxílio inclusão para a emancipação das pessoas com deficiência física no Brasil. Física, intelectual, enfim. E o que, que acontece? Esse benefício ele é pago para pessoas que recebiam BPC Loas, que são portadoras de deficiência, mas hoje estão trabalhando CLT. Por quê? O governo tem que pagar R$ 1.100 para todo mundo que é do BPC, não é? Se essa pessoa for trabalhar, ela perde o BPC. Então muitos não querem ir trabalhar para ganhar R$ 1.100, R$ 2.000 no mercado, sendo que ela ganha R$ 1.100 em casa. 
e a pessoa prefere ficar em casa. E como existe leis de cotas para a contratação de pessoas com deficiência, o governo fala, olha, você possui deficiência, está tendo emprego, vai para o emprego e aí você não vai perder o benefício. O que eu posso fazer é que se você for trabalhar no mercado de trabalho, por você ir trabalhar, eu vou te pagar uma, um auxílio emancipação, que é um auxílio no valor de meio salário mínimo. Ao invés de eu te pagar 1.100 para você ficar em casa, eu te pago 550 para você ir trabalhar. E para o governo isso é bom, porque ele tem o custo do BPC. Se essa pessoa optar em não trabalhar, ele vai ter aquele custo de pagar 1.100 para ela. Mas se ela trabalhar, ele vai estar tá pagando 550, então ele reduziu pela metade o preço do benefício do BPC Loas, entendem? Na conta orçamentária dele, ele está reduzindo o custo. Tem gente que fala, o governo não quer dar dinheiro nem para quem está desempregado, imagina para quem está empregado. Só que a gente está falando do BPC Loas. O BPC Loas é um benefício, um direito por lei para pessoas que têm 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência de qualquer idade, que não tem condições de trabalhar, que está sem renda, que é de baixa renda, que a renda per capita é até um quarto do salário mínimo. Então o governo ele tem essa despesa, é uma despesa obrigatória. Então se ele faz isso, ele faz a pessoa ir trabalhar, o projeto está dizendo o quê? Já que ele já paga meio salário mínimo, que ele pague de meio a um salário mínimo de acordo com o grau de deficiência da pessoa. Porque aí, quanto mais dificuldade a pessoa tiver no mercado de trabalho, né, as chances dela conseguir um emprego pode dificultar também, então ela vai ganhar um valor maior. Só que mesmo ela ganhando um valor maior, chega a ser menos do que ela receberia em casa. Então ela pode receber 800 reais ao invés de mil. E cada um real de diferença em um benefício para o governo são milhões de reais de diferença nas contas públicas. Então isso é um incentivo também para o governo aprovar. E para receber o auxílio inclusão que já existe hoje, o benefício deve ter registro formal em carteira de trabalho ou ser servidor público. Eduardo Barbosa, ele argumenta que as pessoas com deficiência têm um custo de vida superior em relação às pessoas sem deficiência, devido à falta de acessibilidade do transporte público coletivo, por exemplo, muitas pessoas com deficiência apenas poderão chegar aos seus locais de trabalho por meio de transporte individual com custo superior. Tá aí exemplificando sobre o projeto. E agora eu trago um comunicado urgente do INSS para todos vocês, aposentados e pensionistas. Presta atenção aqui comigo. Benefício de prestação continuada. Pessoal, ainda falando sobre o BPC, o benefício de prestação continuada, ele é pago às pessoas com deficiência, certo? Igual eu acabei de explicar. E idosos com 65 anos de idade ou mais. Embora ele não seja um benefício previdenciário, porque ele não exige contribuição à Previdência Social, ele é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Mesmo que você nunca tenha contribuído, ele é pago por ela e aí você recebe pelo INSS. O BPC ele é responsável por amparar milhares de cidadãos brasileiros de baixa renda. No entanto, é bastante melindroso no que compete aos critérios de concessão e também às respectivas manutenção para continuar recebendo benefício. E muita gente vê eu falando sobre o BPC e não entende o que é o BPC Loas. Você sabe o que é o BPC Loas? Deixa aqui nos comentários sim ou não. Antes de mais nada, o cidadão que deseja receber o BPC, ele precisa estar inscrito no cadastro único do governo federal e então cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, situações de vulnerabilidades das relações militares, familiares. Perdão. Nível de oferta de serviços comunitários e a adaptação desses. Carência econômica e os gastos realizados com a condição. Idade, análise da história da deficiência e o aspecto relativos à ocupação e potencial para trabalhar. E um critério importante para solicitar o BPC, um outro critério essencial para a concessão do BPC, é o cumprimento da renda mínima estabelecida pelo programa. Nesse caso, é preciso se atentar a uma particularidade, pois originalmente a renda mínima per capita a ser apresentada é de um quarto do salário mínimo, que é R$ 275. Reais. A partir do ano que vem, em alguns casos, esse limite será aumentado para meio salário mínimo. E o que, que pode cancelar o benefício? Muita gente do BPC Loas disse que teve o benefício cancelado. Então eu vou explicar. Embora pareça ser um procedimento comum, a concessão do BPC Loas não é tão simples e fácil como parece. O mesmo vale para a manutenção do benefício, que pode ser cortado a qualquer momento e normalmente o cancelamento do salário está relacionado a 
descumprimento dos requisitos, falta de atualização no cadastro único, irregularidades no cadastro, falta de documentação, posse de empresa pelo PCD e aquisição de emprego formal. Nota-se que as regras podem gerar o cancelamento do auxílio doença e também do BPC e são bastante simples de serem resolvidas. Basta manter a situação regularizada, ficar atenta aos anúncios de pente fino do INSS, por isso que eu falo que se não é inscrito no canal, se inscreva. O procedimento é realizado com o propósito de identificar fraudes e também pagamentos indevidos. Então tá aí informação de utilidade pública. Você conhece algum idoso ou pessoa com deficiência? Se você conhece, essa pessoa mesmo que não tenha tido nunca contribuição com a Previdência, ela pode solicitar o BPC, desde que ela atenda os critérios que eu acabei de passar. Que ela tenha 65 anos de idade ou mais, ou deficiência de qualquer idade. Mas não pode esquecer da renda per capita, tem que ser uma renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Então informação poderosa para muita gente que está passando necessidade, apuros e que tem direito ao BPC Loas. Principalmente pessoas do Bolsa Família. Já ajudei milhares de pessoas do Bolsa Família que tinham filhos com deficiência, não sabia que existia o BPC, Tava solicitando Bolsa Família, sendo que tinha direito ao BPC Loas. Então, pessoal, todo mundo do Bolsa Família que tiver 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência dentro de casa, tem direito ao BPC. Por quê? Porque a renda para receber o Bolsa Família é menor do que o BPC Loas. O BPC é um quarto. O Bolsa Família é até 178 reais por pessoa. Então, para vocês verem como a informação é poder, não é mesmo? Então, compartilha esse vídeo. E antes de eu trazer uma notícia bomba, surpresa aí nos pagamentos, tenho novidades boas. Antes de eu trazer tudo isso, eu quero compartilhar com vocês o nosso momento de reflexão, que é a nossa charge do dia. E eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários também a sua reflexão com base nessa charge, tá? Olha só isso. Quando essa crise vai acabar? Um homem disse para o outro. E aí o outro homem responde, só Deus sabe. E aí, olha só Deus lá em cima, eu não sei. Pessoal, quando não vemos a solução para a nossa crise, não adianta procurar culpados e nem soluções mirabolantes, quando a única solução está nas nossas mãos. E eu quero saber para você sobre essa crise, o que, que você acha que você pode fazer para melhorar? As eleições, saber votar corretamente ajuda a melhorar uma crise, uma situação de um país? Vocês acham que colocando pessoas certas no poder isso resolve? Sim ou não, pessoal? O que mais vocês acham que pode fazer? Vocês ajudar o próximo? Apoiar o próximo? Cobrar os políticos? Ficar por dentro das coisas? Se prevenir, né? Utilizar máscara, álcool em gel, distanciamento, tantas coisas podemos fazer no dia a dia, não é mesmo? Você, o que, que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, porque essa é a nossa enquete e reflexão do dia de hoje. E falando sobre os pagamentos, pessoal, agora sim, encerramos mais um ciclo de pagamento INSS. Ontem, dia 8 de novembro, segunda-feira, o INSS concluiu mais um lote de pagamento referente aos salários de outubro para quem recebe benefícios até um salário mínimo. Os pagamentos do salário de outubro começaram na segunda-feira do dia 25 de outubro e finalizaram ontem, dia 8 de novembro. Já o pessoal que recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos do salário de outubro começaram na segunda do dia 1 de novembro e também foram concluídos na data de ontem, dia 8 de novembro. Agora eu vou trazer nos próximos vídeos para vocês o calendário do mês de novembro. Vamos iniciar mais um ciclo. Na próxima semana o INSS estará processando a folha de pagamento. Já nessa semana né? já começa aí os processamentos. Vão até semana que vem, provavelmente na próxima semana. Já vai estar liberado o extrato de pagamento para vocês dentro aí do mês de novembro. E aí eu vou trazendo para vocês as informações, por isso é importante você ficar ligadinho aqui no canal. Mas eu quero saber se vocês deram tudo certo com o pagamento, com o seu salário de outubro. Teve algum desconto indevido? Teve alguma suspeita, pessoal, nos pagamentos? Alguma dúvida, alguma dificuldade? 
Você recebeu o seu pagamento certinho esse mês de outubro? Sim ou não, pessoal? Responde aqui para mim nos comentários, pois a gente só consegue te ajudar se você comentar. Então precisamos saber se deu tudo certo ou não. Então só responde sim ou não para eu saber. Deu tudo certo com os pagamentos de vocês? Sim ou não? Valendo, responde aí para mim. E agora eu vou trazer 14º salário INSS, o benefício mais esperado desse ano. E eu trago notícia maravilhosa para vocês, pessoal. Tem uma convocação importantíssima a respeito do 14º salário, porque nós temos a nossa maior chance em mãos para fazer essa aprovação acontecer. O tema, ele está pronto para votação lá na Comissão de Finanças e Tributação. Hoje, consultei, está mais do que confirmado a pauta para amanhã a votação do 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação. E nós precisamos que o abono natalino dos aposentados e pensionistas seja aprovado. Por isso a pressão tem que ser agora, pessoal. Quem está junto... Deixa o like nesse vídeo, deixa bastante like, vai deixando like quem tá junto, quem apoia o 14 deixa o like nesse vídeo e comenta, deixa aqui nos comentários, eu apoio o 14 salário, não aceitamos menos do que 50 mil likes nesse vídeo, tão importante, eu sei que é possível, eu sei que muita gente apoia, mas pouca gente age, não é mesmo? Muita gente tá faltando apoio, pessoal, precisamos continuar nos apoiando e pressionando para que esse projeto ele seja votado. Ainda dá tempo dele ser pago no final desse ano, mas para isso nós precisamos colocar toda a pressão possível em cima do Congresso. Para vocês verem aqui na minha tela agora, eu tô com a agenda da comissão, olha só, agora o que vocês estão vendo em tela é a agenda da Comissão de Finanças e Tributação. A agenda de quarta-feira, dia 10 de novembro. Vocês estão vendo aí? Tá todo mundo enxergando minha tela, pessoal? Sim ou não? Comenta aqui se está visível, estão conseguindo me ouvir bem. Olha só, 10 de novembro, olha a pauta, tá aqui agendado. Primeiro vai acontecer, às 9 horas da manhã, uma apreciação das sugestões de emendas ao PPPA e o PEMOA. Aí, às 9h15, vai começar a discussão e votação de propostas que é a reunião deliberativa e é aqui que entra a pauta do 14º salário. Às 11 horas vai ter o resultado da política pública de incentivos fiscais. Então às 9h15 eu vou estar acompanhando aqui amanhã sobre o 14º salário, eu vou estar assistindo online, ao vivo, para ver a votação e fazer a minha parte, que é mandar mensagens lá para os deputados que estarão na presentes para que eles pautem e priorizem o 14º salário. E é isso que a gente precisa de cada um de vocês. A gente tem que cobrar. Primeiro passo é que a gente cobrou o Júlio César. Eu quero agradecer o deputado Júlio César por ele ter colocado em pauta o 14º salário. Mas agora a gente precisamos pressionar mais para que ele nos ajude que o 14º salário seja prioridade de votação amanhã. A gente precisa cobrar não só o Júlio César para garantir essa prioridade, votação, discussão da proposta, como também os outros deputados, pessoal, porque não adianta nada o deputado Júlio César pautar e não ter quórum suficiente para votar o projeto. O que, que é quórum suficiente? Não ter o um número mínimo exigido pelo plenário para votar as propostas. Os deputados têm que comparecer para trabalhar. E eu não estou falando comparecer presencialmente, igual eu, você, trabalhador, que tem que pegar ônibus, trem lotado para ir trabalhar, acordar cedo, não. A gente está falando deles lá da casa deles, só ligar o computador ou o celular, igual a gente está fazendo aqui assistindo o vídeo, e ele pegar e só falar que vai votar. Só isso. Discutir da casa dele. É sessão virtual e muitos faltam. Temos que pressionar porque eles estão fugindo do 14 mas a gente tem uma grande vitória para ser comemorada. Por quê? Dentro dessa semana que foi feriado e não teve votação, aconteceu algo importante. O 14 salário teve uma discussão entre os partidos aliados do governo e que não queria o 14 salário e os partidos que querem o 14 salário. 
E dentro dessas, dessas discussões, eles tentaram chegar em um consenso e chegou em uma proposta, tá? Chegaram em uma proposta de que o 14º salário, ele pode ser pago, existe dinheiro para pagar, inclusive eu já citei várias fontes aqui que eu trouxe para vocês, conforme eles foram abrindo nessas discussões. Só que para ser aprovado, inclusive pelos membros, líderes e apoiadores do governo Bolsonaro, para ser aprovado, ele tem que ter um limite de valor e ele tem que ter somente para esse ano de 2021. Porque ano 2022 e 2023, ninguém tem certeza de nada. Então o governo não quer aprovar o 14º salário para os próximos anos, porque ele fala, a gente tem que olhar o agora. O amanhã a gente tem que ver lá como que vai ser a pandemia. Então não dá para aprovar uma coisa por dois anos à frente sem saber como que vai estar tá a situação do país. E aí para chegar nesse acordo, então, foi solicitada a retirada dos anos de 2022 e 2023 e pagar o 14º salário com valor limitado até dois salários mínimos. Então a gente vai ver amanhã, será o grande dia para ver o que, que vai ser apresentado, se eles vão apresentar essas informações conforme o consenso que eles chegaram, tá? Dentro dessas reuniões. E o que, que vão falar os apoiadores do Bolsonaro nesse momento? Porque não há mais motivo para negar o 14 Então, o 14 tem uma grande chance, essas modificações foram importantes para conseguir a aprovação dos que estavam contra o 14 que estavam colocando obstáculo de valores e de prazo de datas do 14 agora não tem mais desculpa, foram tirados, foram ajustados e a gente amanhã tem que acompanhar como que vai ser essa votação e quem vai votar a favor ou contra se acontecer a aprovação amanhã. Então não existe outro caminho para aprovação do 14 salário, senão uma pressão popular. Por isso precisamos de todos vocês para fazer o tema ganhar cada vez mais força, os políticos, eles têm que saber que os aposentados estão de olho, de olho neles, ok? Tamo junto? Então se inscreve aí no canal para não perder as notificações quando a gente postar o vídeo novo. Eu vou estar tá trazendo amanhã sobre essas votações. Não esqueça de deixar o like. Eu quero todo mundo deixando o like nesse vídeo para mostrar a força do aposentado. E comenta, eu apoio. Vamos comentar, vamos fazer barulho, porque é assim que a gente agita nas redes sociais. E agora mais uma notícia bomba, boa, grana liberada para aposentados também, pensionistas e demais beneficiários. Presta atenção, o governo libera bilhões de reais em FGTS, pessoal. É isso mesmo, cerca de 88,6 milhões de trabalhadores receberam crédito. A Caixa Econômica Federal ela informou que já concluiu os depósitos nas contas vinculadas referente ao lucro que ela teve no ano passado e ela já distribuiu esses lucros para todas as contas que estavam lá com saldo no FGTS Caixa. E esse montante equivale a 96% do ganho que ela teve em bilhões referente ao FGTS 2020. O depósito estava previsto para ocorrer até o fim de agosto e ele foi concluído uma semana antes do prazo e muita gente consultou. E o melhor disso, o Banco Central do Brasil divulgou que várias pessoas têm saldo de FGTS na conta, tá, pessoal? Muita gente tem grana esquecida, começando pelos aposentados, porque o trabalhador, com esses lucros da caixa, ele é desligado, enfim, ele acaba consultando com uma mais frequência o saldo de FGTS. Já o aposentado... Quando ele se aposenta, ele saca o valor que tem lá. Só que após ele sacar, são inúmeras as situações que podem ocorrer novos depósitos. Como, por exemplo, um processo trabalhista que aí ele ganhou e o juiz pode determinar alguma correção de saldo de FGTS e aí a empresa deposita. Como em casos de auditoria, fiscalização por parte do governo que foi lá, fiscalizou a folha, viu que teve valores errados, fez a empresa corrigir, a empresa depositou valores retroativos. São inúmeras, inúmeras, inúmeras situações que podem ocorrer, tá? Do saldo do FGTS do aposentado ter algum valor de saldo depois que ele já sacou. E aí o aposentado nunca mais consulta para saber se realmente tem direito ou não. E aí o Banco Central teve que fazer um comunicado oficial 
procurando os aposentados, pedindo para que vocês liguem lá, tá bom? Tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal para verificar, passar seu CPF e verificar se você tem dinheiro parado, porque é muita gente, são bilhões acumulados. E você pode consultar através do aplicativo FGTS Caixa, que você pode baixar no seu celular, ou você pode ligar na Caixa Econômica no número 0800-726-0101, tá bom? Para eles poderem te informar. O pagamento é, desses lucros e também que a Caixa está depositando e desses valores esquecidos, vocês podem retirar conforme o, as regras. Se você já é aposentado, você saca a qualquer momento. Se você tem 70 anos de idade também. Os outros casos, somente dentro dos critérios estabelecidos em lei, que é ou no mês de aniversário, ou você pode destacar no caso se você for demitido, ou se ficar três anos com a conta inativa, ou então só em situações assim bem especiais, financiamento de uma casa, tá? Então tá aí informação poderosa para vocês. E agora a resposta da chorada do dia que foi enviada pela nossa querida escrita Maria Helena Santana da Silva. O que é o que é? Uma a cova bem cavada, com dez mortos estendidos, cinco vivos passeando, dado ares de sentido. Pessoal, a resposta é a viola. Comenta aqui se você acertou, se você errou. Um beijo para Maria Helena Santana. Obrigada pelo carinho e companhia. Eu espero vocês aqui na parte da tarde, às 16 horas, porque eu já acabei de receber uma notícia incrível, incrível, que vai impactar vocês. Só que eu vou contar no vídeo da tarde. Só vai saber quem nos acompanha hoje às 16 horas. Então eu espero vocês. Muito obrigada pelo carinho, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e até mais tarde.